அரசு பள்ளி மாணவி ஒருவர் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு மாற்றாக பயோ பிளாஸ்டிக் எனப்படும் உயிரி நெகிழியை கண்டுபிடித்து அசத்தியுள்ளார் இது மண்ணுக்கும் மனிதனுக்கும் எந்த கேடும் ஏற்படுத்தாது என கூறியுள்ளும் இந்த வில்லேஜ் விஞ்ஞானி தற்போது பல்வேறு பாராட்டுக்களை பெற்று வருகிறார் அரசு பள்ளி மாணவி அர்ச்சனா பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு மாற்றாக பயோ பிளாஸ்டிக் எனப்படும் உயிரி நெகிழியை கண்டுபிடித்துள்ளார் பை மற்றும் எந்த வடிவில் வேண்டுமானாலும் இதை கொண்டு பொருட்களை தயாரிக்கலாம் இருபத்தெட்டு நாட்கள்ல மக்கி உரமாகி விடுறதோடு மண்ணுக்கும் மனுஷனுக்கும் எந்த கேடையுமே ஏற்படுத்தாது என்று கூறும் மாணவி தமிழக முதல்வருக்கு ஒரு கோரிக்கையையும் முன்வைக்கிறார் தஞ்சாவூர் ஒரத்த நாடு அருகே உள்ள பாப்பா நாடு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிறார் அர்ச்சனா அப்பா இறந்துவிட்ட நிலையில் அம்மா விவசாய கூலி வேலை செய்து அர்ச்சனாவை படிக்க வைக்கிறார் அர்ச்சனா எப்போதும் கண்டுபிடிப்புகளின் மீது ஆர்வம் கொண்டவராக இருந்தார் இந்நிலையில் பள்ளி அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சி அர்ச்சனா படிக்கும் பள்ளியில் நடைபெற்றது அதில் வைக்கப்பட்ட போட்டியில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு மாற்றாக எளிதில் மக்கக்கூடிய பயோ பிளாஸ்டிக் எனப்படும் உயிரி நெகிழியை கண்டுபிடித்துள்ளார் அர்ச்சனா அதில் சில பொருட்களை தயாரித்து காட்டி அசத்தியதுடன் இதன் நன்மைகளை குறித்து தெளிவான செய்திகளை விவரித்துள்ளார் அர்ச்சனாவுக்கே இப்போட்டியில் முதல் பரிசு கிடைத்துள்ளது ஜெல்சி ரூபாய் என்ற ஆசிரியை தொடர்ந்து அர்ச்சனாவை ஊக்கப்படுத்தி வழிகாட்டுபவர் இதையடுத்து கரூர் மாவட்டத்தில் மாநில அளவில் நடைபெற்ற அறிவியல் கண்காட்சி போட்டியில் கலந்து கொண்டு உயிரி நெகிழியை தயார் செய்து காட்டினார் பிளாஸ்டிக்கின் தீமையை அறிந்த அனைவரும் இவரது முயற்சியை வரவேற்று பாராட்டியுள்ளார்கள் மாநில அளவிலும் முதல் பரிசை வென்றுள்ளார் அர்ச்சனா வெற்றியோடு பள்ளிக்கு திரும்பிய அர்ச்சனாவுக்கு பாராட்டு விழாவோடு காத்திருந்தனர் தலைமை ஆசிரியர் உள்ளிட்டோர் அதில் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு அர்ச்சனாவை பாராட்டி உற்சாகப்படுத்தியுள்ளார்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி தெரிவித்த அர்ச்சனா பிளாஸ்டிக்கால மண் அதோட வளர்த்த வேகமா எழுந்துகிட்டிருக்கு என்னுடைய இந்த கண்டுபிடிப்பு அரசோட கவனத்துக்கு போகணும் பிளாஸ்டிக் பொருளுக்கு மாற்றா உயிரி நெகிழிய தயார் செஞ்சு அனைவரும் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில நடவடிக்கை எடுக்கணும் என்று பேசியிருக்கிறார் அர்ச்சனாவிடம் பேசிய போது பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்படுத்துறது அப்படிங்கறது எல்லோரோட வாழ்க்கையிலும் இயல்பான ஒன்னாகிடுச்சு குடிக்கிற டீல ஆரம்பிச்சு சாப்பிடுற சாப்பாடு வரைக்கும் எதை வாங்க போனாலும் அத கேரி பேக் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பிளாஸ்டிக் பொருளை தான் பயன்படுத்தி கொடுக்கறாங்க இதில் உள்ள ரசாயனம் உடல்ல பலவித நோய்கள் வர்றதுக்கு வழிவகுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை அப்படியே வீசிடுறதால மக்காம மண்ணுக்குள்ள பொதஞ்சு போயிடுது இதனால மண்வளம் கெட்டு போறதோட நிலத்தடி நீர்மட்டமும் குறையுது இத தீயிட்டு எரிச்சா அதிலிருந்து வெளியேறும் நச்சுக்காற்று சூழலை மாசடைய வைக்குது வெட்ட வெளியில கிடக்கிற பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை சாப்பிடுறதால ஆடு மாடு உள்ளிட்ட கால்நடைகளுடைய உயிருக்கே அது ஆபத்தா முடியுது மண்ணுக்கும் மனுஷனுக்கும் விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் பல்வேறு கேடுகளை விளைவிக்கிற பிளாஸ்டிக் பொருளை பயன்படுத்துறதுக்கு அரசு தடை விதிச்சாலும் கூட அத முற்றிலுமா அழிக்க முடியல மேலும் அது நம்மள தொடர்ந்துகிட்டு தான் இருக்கு இதிலிருந்து முழுவதுமா விடுபடணும் இதுக்கு மாற்றா ஒன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு என் மனசுல ஆழமான ஒரு விதை விழுந்தது இதை தொடர்ந்து பள்ளி அளவுல நடந்த அறிவியல் கண்காட்சியில ஆசிரியர்கள் வழிகாட்டுதலோடு சோளமாவு கிளிசரின் அப்படின்னு சொல்லப்படுற தாவர எண்ணெய் வினிகர் அசிடிக் ஆசிட் இதெல்லாத்தையும் கொண்டு பயோ பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லப்படுற உயிரி நெகிழிய தயார் பண்ணி காமிச்ச இந்த பொருட்களோட தண்ணீரை சேர்த்து பெசஞ்சு அத சூடாக்கணும் குமிழ் வர அளவுக்கு பதமா சூடேறினதுக்கு அப்புறமா நாம வேண்டிய வடிவத்துல அதுக்குரிய அமைப்புல இத ஊத்தினா உயிரி நெகிழி ரெடி ஆயிடும் இத பிளாஸ்டிக் பைகளாகவோ தட்டு ஸ்பூன் மற்றும் எந்த வடிவிலான பாத்திரங்கள் தேவையோ அதுக்கேத்த மாதிரி வடிவமைச்சுக்கலாம் பயன்படுத்தியதுக்கு அப்புறமா விட்டு எரிஞ்சோம்னா இருபத்தெட்டு நாள்ல இது மண்ணுக்கு எந்த தொந்தரவும் ஏற்படுத்தாம மக்கி மண்ணுக்கே உரமா மாறிடும் தீயிட்டு எரிச்சா கூட எந்த விதமான நச்சு வெளியேறாது இத செஞ்ச காமிச்சு மாநில அளவுல முதலிடம் பெற்ற அடுத்து தேசிய அளவிலான அறிவியல் கண்காட்சியில கலந்துகிட்டு இதை செஞ்சு காட்ட போற என் முயற்சிக்கு முழு காரணம் ஜெல்சி ரூபா மேடம் மற்றும் ஆசிரியர்கள் எல்லாரும் தான் என்னுடைய கண்டுபிடிப்பு முதல்வருடைய கவனத்துக்கு போகணும் அவர் இதை ஊக்குவிச்சு அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போகணும் பிளாஸ்டிக் இல்லாத மாநிலமா நம்ம தமிழ்நாடு மாறி இந்தியாவுக்கே ஒரு முன்னுதாரணமா திகழணும் அப்படிங்கறது தான் என்னுடைய ஆசை என்று கூறி முடித்தார் அர்ச்சனா மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் மேலும் லைக் ஷேர் கமெண்ட் செய்யுங்கள் கூடவே பெலக்கானையும் கிளிக் செ